52 studenten en acht fietsende begeleiders uit Nederland en Duitsland. Die samen van Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau terugrijden naar herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ze spannen zich in om vrede en vrijheid door te geven. Dat is het motto van de stichting Terug naar Westerbork. Die organiseerde deze educatieve tocht van honderden kilometers. Ze rijden langs plaatsen die herinneren aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En de renners denken samen na over wat vrijheid voor hen betekent. Allemaal hartelijk welkom op, uh, bij deze Zoom. Het laatste jaar van de voorbereidingen ging vanwege corona helemaal online. Nogmaals, hartstikke bedankt allemaal. Heel veel succes en uh, tot kijk. 19 augustus 2021. Alle fietsers en begeleiders komen aan in Auschwitz, Oost-Polen. Ze zijn opgefrist, maakt iedereen s'avonds kennis met elkaar en is er uitleg over het volle programma in de komende twee weken. Wat verwachten de fietsers van de tocht? Wat zullen ze zien en horen? Ze praten er in kleine groepen over. De volgende morgen bezoeken de deelnemers het officiële vertrekpunt van hun reis, Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. Jaarlijks bezoeken meer dan 2 miljoen mensen van over de hele wereld deze plek. Ongeveer 1,1 miljoen vrouwen, mannen en kinderen zijn er door de nazi's vermoord. Het grootste deel van de slachtoffers werd vergast. De volgende morgen, de dag van de start van de tocht, worden de renners eerst nog rondgeleid in het voormalige nazi-vernietigingskamp Auschwitz II Birkenau. Het is grotendeels verwoest.
De crematoria met de gaskamers werden kort voor de bevrijding door de nazi's opgeblazen. En aan het eind van het bezoek is er een rozenceremonie als eerbetoon aan de vele slachtoffers in Auschwitz-Birkenau. De fietstocht gaat beginnen. De deelnemers staan klaar voor hun eerste etappe. En na wat korte aanmoedigingsspeeches is het dan eindelijk zover. De officiële start van Terug naar Westerbord. Nog even snel een fietspomp voor Tour Captain Teun. Hard nodig, want na 100 meter was er al een lekke band. Tussenstop in Bojawi voor een lunch van het gemeentebestuur. Etappe 1 eindigt in Gliwice, bij de Houten Radiotoren. Die speelde in 1939 een belangrijke rol bij de inval van de nazi's in Polen. Vandaag met de bus naar Michalowek om vandaar de tweede etappe van 100 kilometer te fietsen naar Schweidnitz in de omgeving van Koet Kreisau. De lunchpauze is bij het voetbalstadion in Grotkov met de burgemeester. Op naar Goed Kreisau in Neder-Silesië. Ja. 
groepen jongeren uit heel Europa komen hier naartoe om samen te werken aan projecten op het gebied van ecologie, geschiedenis en politiek. In 1942 was Goed Kreisau de ontmoetingsplaats van het Duitse verzet. Sobibor verzorgt na de rondleiding een presentatie over vernietigingskamp Sobibor. Etappe 3 is van Bischofswerda naar Dresden. Omdat de afstand naar Dresden te ver is, gaan de fietsers de eerste kilometers met de bus naar het punt waar ze de fiets zullen pakken. En inderdaad onder politiebegeleiding. Zelf zet de politie wegen af en leggen ze het verkeer stil. Eindpunt van deze etappe is de staatskanselarij van de deelstaat Zaksen. Minister gaat in gesprek met de studenten en legt uit hoe Duitsland omgaat met zijn geschiedenis en hoe het worstelt met rechtsextremisme. De rest van de dag is het rondkijken in Dresden. Een herbouwde stad. De geallieerden bombardeerden Dresden in 1945 zwaar. Op de Nooimarkt de Vrouwenkirche. Die werd pas na de val van de Berlijnse muur herbouwd en jaren later... In 2005 werd de kerk officieel opnieuw in gebruik genomen. Ook hier wordt stilgestaan bij vrede en vrijheid. De groep krijgt een speciale opdracht. Schrijf op wat vrede voor jou betekent.
Vandaag staat een lange etappe op het programma. 100 kilometer fietsen van Anna Boerk naar Potsdam. Wanzee bij Potsdam. Villa Marier was de plek waar op 20 januari 1942 de conferentie van Hoge Naties was onder leiding van Reinhard Heydrich. Daar werd gesproken over de gruwelijke methode om het Joodse volk te vermoorden. Na de bevrijding vond in 1945 in kasteel Tzitzilienhof de conferentie van Potsdam plaats met Churchill, Truman en Stalin. De geallieerden onderhandelden daar over de verdeling van het verslagen nazirijk. Duitsland werd in vier bezettingszones verdeeld. Met politiebegeleiding gaat de groep naar opnieuw een staatskanselarij. Die van Brandenburg. De staatssecretaris benadrukt in zijn gesprekken met de studenten het grote belang van internationale initiatieven als terug naar Westerbork. Heel bijzonder is het onderdeel Hitler's Tisch gesprekken door acteur Andreas Braying. De teksten komen uit Hitlers monologen voor een kleine, selecte groep genodigden. Zijn secretaris Martin Borman liet ze door een stenograaf opnemen. De enige ausnahme van mijn vegetariatum is fish. Fischen zu essen is geloof ik een etwas kleinere zonde als sonstige leichen. Alles leven leeft vom leven. Der mens is het enige wezen dat zijn nahrung chemisch verändert. De teksten onthullen zijn ideeën over van alles en nog wat. Van voeding tot kunst. Over het jodendom, de kerk, de rol van de vrouw. Als de Eerste Weltkrieg niet gekomen wäre, dan wäre ik sicherlich architect geworden. Vielleicht, ja sogar waarschijnlijk. Het doel van dit toneel is om jongeren te laten ervaren dat achter een schijnbaar aannemelijk verhaal een groot gevaar verborgen kan zitten. De Duitse nation wordt ook mij overstaan. Goedenavond.
Etappe 5 wordt een van de langste etappes, ruim 110 kilometer. Regelmatig zijn er dan ook pechgevalletjes, met name lekke banden. De Duitse politie heeft er ook weer zin in. Ruim voor de afgesproken plaats worden de renners weer opgewacht. De groep is er weer helemaal klaar voor. Etappe 6 kan beginnen. Ze draaien de weg op vanuit Wolfsburg, waar tijdens de oorlog krijgsgevangenen en dwangarbeiders werden gedwongen om militair materieel te maken. Het tempo ligt deze ochtend hoog en ze komen dan ook anderhalf uur vroeger aan dan gepland. De middag staat in het teken van een bezoek aan herinneringscentrum Berkent-Belsen. In dit voormalige krijgsgevangenen- en concentratiekamp vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 70.000 mensen de dood. De meeste door ziekte, ondervoeding en uitputting. Bij de bevrijding van Berkent-Belsen door de Britten ontdekten die massagraven en duizenden onbegraven lichamen. Het kamp werd daarna met de grond gelijk gemaakt en afgebrand. Van de overlevenden van de nazi-terreur in Berkenbelsen bezweken kort na de bevrijding nog duizenden mensen. Frank en haar zus Margot kwamen om in Berkenbelsen. Na de rondleiding wordt gepraat over de betekenis van de fietstocht terug naar Westerbork, van Auschwitz naar Westerbork. 
in de tegenovergestelde richting van de treinen die naar Auschwitz reden. Volgende dag zijn ze vroeg opgestaan voor de lange etappe naar Bremen. Eenmaal in Bremen wordt de groep rondgeleid bij de grootste Tweede Wereldoorlog bunker van Duitsland. Bunker Valentin, ontworpen om onderzeeboten te bouwen. Duizenden dwangarbeiders uit heel Europa moesten hem in de oorlog bouwen. Voordat de bunker klaar was, werd hij door de geallieerden gebombardeerd en werd de bouw definitief stopgezet. In het oude centrum van Bremen staat de kathedraal Sankt Petri Doom. Die is gebouwd in de 11e en 12e eeuw. In de Dom is avonds een speciale bijeenkomst voor de deelnemers aan de fietstocht. Verschillende sprekers vertellen de verhalen van Joodse inwoners van Bremen die naar Nederland vluchten en daar vandaan alsnog via Westerbork zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen en zijn vermoord. Ook worden hun namen voorgelezen. En dan is het de dag van de voorlaatste etappe. Die gaat van Bremen naar Papenburg, via Oldenburg.
Herinneringscentrum Esterdegen is een Europees monument voor alle slachtoffers van de 15 kampen in de regio Emsland. Politieke dwangarbeiders moesten er onder vreselijke omstandigheden in het veen werken. Die kampen waren al vanaf 1933 in gebruik. In kamp Burgermoor schreven gevangenen een protestlied, het Moorsoldatenlied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook daarna stond dat lied symbool voor verzet. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wohin auch das Auge blickt, het Moor und Heide nur ringsum. De laatste dag is aangebroken. Iedereen is klaar voor de laatste etappe van Papenburg naar herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het is een emotioneel weerzien met de thuisgrond. De officiële afsluiting van de fietstocht is bij de voormalige woning van kampcommandant Gemmeker. Ik heb de sofa geblazen. De rams horen. Ik heb met een paar van jullie kunnen praten. En het is indrukwekkend. 